资料库够不够精准？不够精准，所以他没办法做这件事情。那、啊、你再我再问大家，请问在座各位，你给 i n t e r a c t i o n 的资料是不是正确的？正确，正确的，正确的嘛？因为为什么？因为你要取得经济学，你要付什么？身份证正反面影印本，再来讲的意思，因为你不敢去作假嘛，因为那作假会有法律责任嘛。所以至少你的出生年月日，你住在什么地方，你的性别那个一定是怎样，一定是正确的。这个就是为什么 Google 要跟我们合作最大的原因，因为我们有人，这叫蚂蚁雄兵的力量。当有厂商需要有某些特定形象的时候，我们能够做得到，但是别家公司不见得做得到，因为它虽然很多资料，但是不见得是对的。像我现在在网上注册一些免费的东西，我填的时候全部都假的。甚至我就申请一个一个我没在用的 email， 我就填那个 email， 只是收那个认证认证信。因为什么？一旦给了之后，那个热搜邮件就一堆了，就一堆的，所以他永远联络不到我，永远联络不到我。但是 i n t e r a c t i o n 能不能掌握到大家？可以，可以哦。所以我们这个通路是很有价值的哈、哦。这这个就是所谓行为定向广告，我们还掌握到什么？口碑，有没有？我们其实人跟人之间靠的就是口碑上的传递嘛，哈，我们还掌握到一个关键叫什么 ？SEO， 知道什么叫 SEO 吗？关键字搜寻的优化嘛，这是我们 B 八八七正在做的一个关键，对不对？我们还掌握到什么？社群营销，对不对？包含这一次 Tag 他们来讲，我们还掌握到什么？伪网字，接下来我们是要开始做伪网字的营销。这次有有来参加大会的，我听到那一段。有好，马体马体跟他的在讲的时候，不是我们就开始规划，我们要做 Facebook， 要做 Twitter 这一些的微网志的形象，这些我们都掌握到哈。所以你来数数看，我讲的是有直接关联性的哈。有一些虽然还没直接关，但是也有，我还没列上去哦。我们掌握到几个？一、二、三、四、五、六、七、八，二十五个里面，我们掌握到八个，大概占了几分之几？大家占几分之几？三分之一。那你觉得这样的事业有没有价值？二十五个最夯的网络行销工具，我们一家就掌握到三分之一，占了八个。那这样的通路有没有价值？有有。为什么要先跟大家聊这个东西？因为当你真的看懂了这个东西之后，如果你有来参加年会啊那个大会，你就知道看懂你就赚多少钱。光看懂就赚多少钱？就赚一千万。光看懂就赚一千万，为什么？因为当你看懂这个这个事业，你就知道我到底要怎么跟人家谈，我到底要跟谁分享，我要什么样方式去分享。因为看懂的人，如果你还不会很很热情的去分享，代表你还看不懂。好，我一直认为哈，很多人没有没有拿出行动来，不是他没有能力，是他真的没看懂，没看懂。那这些东西，再加上我们本身很好的一个分红机制，可以让大家不用投资很多钱。好，比如说我去买某家公司的股票，你将来有机会掌握到 IT 产业上市那一波让你翻身的机会。那这样的机会，你还不赶快去分享，你还在等什么？关键在这一边哈。当你有了这一些观念之后，我们就来看，那到底要怎么样让你变得很有钱？希望自己变得很有钱，希望吗？都不希望。好、哦，我们高雄，高雄是不是大家都土财主哈？参加一堆哈，都不希望自己很有钱。好、哦，有钱哈、哦，要先从哪里开始哈、哦？先从哪里开始？要有钱哈、哦，你要先有，先要有有钱的想法。我举个简单的例子哈、哦，大家看到这一张椅子，请问一下，这张椅子从哪里来？张椅子，家具行，好，当然是家具行买的了哈。第一个，这个椅子是不是天然的？不是，不是哦，不是天然的，为什么会有这张椅子？工厂做的。好，你再想清楚，为什么有这张椅子？既然不是天然的，如果是天然的，当然没问题啊，大自然自然产生的哈。椅子会不会大自然产生的？不是，不是。所以，我只是要先跟大家沟通一个观点：为什么有这张椅子？因为曾经有个人，那个人是谁我不知道。有个人可能跟我一样，常常要站着讲课，站到脚会酸，所以他就开始有个想法：有没有一个有没有一个东西可以让我坐下来？从一个想法开始
然后可能一开始用一个简单的东西，后来觉得这样做不舒服，就开始去设计，然后弄了一张椅子。现在椅子还做到什么变动按摩椅，这样清楚吗？那个是从哪里来的？椅子从哪里来的？想法里面来的。因为曾经有人想过这一件事情。我跟你讲，想法到底值多少钱？哈，我再举另外一个例子哈。有一个东西叫金氏世界纪录，大家知道吗？金氏世界纪录里面曾经有过一个发明，那个发明会普通到让你觉得那个发明没什么，可是那个发明让一个人成为亿万富翁，那是人类有史以来最聪明的一个发明。你知道那是什么东西吗？回文针。回文针。你知道回文针是怎么被发明的吗？因为有个人走路的时候。看地上，这样走就看到有一个铁丝，在那边就捡起来，在那边玩，在那边玩。后来他就发现说：“哎、欸，这个还蛮好，蛮好玩的哦，因为可以这样转啊，可以变不同的形状。”刚好有人要去夹文件，哎、欸，刚好这铁丝转一转就可以拿来夹文件。他要这样仔细升起来，我会纹身的专利，这样子赚超过一亿美金，只是一根回文针。所以回文针从哪里来的？想法，钱要从哪里来？想法里面来。如果你没有那个想法，你走路会不会看到铁丝啊？有啦，很多人看到，但是根本不以为意啦。听懂的意思吗？如果你没有那个想法，你看到铁丝走过去就算了，你会不会把它拿起来这样玩玩玩玩玩玩？哎，还发明了一个叫回文针，就赚超过一亿美金。关键在哪里？身边啊，这边。所以你要有钱，你要先怎样？要先要有有钱的想法啊。好那你有了想法，你就开始去想什么方法，但是不见得每个方法都管用。所以方法有了之后，如果你当你发现这个方法不管用，你就会开始怎样去想办法。好，所以很重要哈，怎么样有钱？六个字叫做想法、方法跟办法。我们今天就是告诉大家方法。那等到今天课程结束的时候，我会再告诉大家办法，这样好不好？好，因为方法告诉你，你不见得可以被执行的哈，还要有办法。好，好，我们继续往下看，怎么样成功？因为你想得到一些东西，所以你选择了一个团队，好，一家公司。那我想请教大家，你是不是马上加入就就会马上得到？不是啊、哦，好，很多人认为说，我加入 InterRush， 我填的那一份联盟会员申请书之后，我从此就是亿万富翁。我在家里等，钱会从天上掉下来。我只要每个月缴月费，钱就会从天上掉下来。你想可能吗？可能吗？可以啦，但是你不会赚太多啦。你这样了解我意思？你会赚，但是不会赚太多，因为你没有去做赚钱该做的事情。这样听得懂吗？好、哦，你在做消费的事情，当然我们有个消费分红的制度，你还是可以赚。那你真的要在英特尔去这个这个事业里面翻身，你要去做一些赚钱该做的事情啊，对不对？所以你在得到之前，你很清楚你要先做一件事，叫做什么？付出。付出。那你是不是加入的当天就知道要付出了吗？好像不是呢，哈。嗯。好，如果你加入的时候就要付出，你就知道要付出，那应该今天不会走这一线，你应该做到满场。因为我们高雄加入的人很多嘛，嗯、对不对？很多人不知道要付出嘛，为什么？因为他还没有。信息，当你确定你的付出都会有所成，就会有所得的时候，你就会愿意去付出。好，所以强化信心哈。那要有信心之前，你要先做一件事，叫做什么？了解。你越了解，会越有信心。我相信你在今天听我讲，英特尔学怎么看这个事业之前，你可能不见得会很有信心。可是当你听完之后，你会很有信心，因为你会发现，哎、欸，怎么跟我当初想的有一点不太一样。怎么好多东西，我既然当初没看到，那我又引导你看到一些你本来没看到的东西。好、哦，我做潜能训练老师教成功学教了这么多年哦，我一直在提醒每个有机会我接触到的人，你生下来就是为成功去准备，没有人能够教你成功，我们只是在重新唤醒你成功的那个意识，同意吗？因为你能够来到这个世界，你一定是第一名，知不知道？好，你一定是第一名。那有很多人都曾经知道怎么成功，比如说我举个简单的例子，当你生下来，有没有人教过你怎么呼吸？有吗？没有
没有，但是你会不会有一天忘了呼吸？